Baada ya kupata maoni kutoka kwa watu mbalimbali, nimeamua nije na kozi fupi ambayo itakuwa inaelezea namna ya kumix katika Flow Studio. Nitatumia plugin za kwenye Flow Studio pekee bila kutumia plugin yoyote ile ya nje, lakini kwa kwanza kabisa leo tuanze na mwa, kuiangalia muonekano wa mixer pamoja na vitu vilivyomo ndani ya mixer. Kabla sijaendelea naomba nikukumbushe kusubscribe kama bado au kubonyeza alama ya kikengele hapo ili kupata taarifa pale nitakapokuwa nimeupload video mpya. Kingine ni kwamba nimekuwekea link kwenye description hapo chini itakayo kudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Tuanze kwanza kwa kuangalia muonekano wa mixer. Mixer inayozungumziwa ni hii hapa. Unaweza kaileta au kuitoa kwa kutumia hiki hapa kimsha ki, ki alama hapa. Ukikliki mixer inapotea, ukikliki mixer inakuja. Na hii mixer ndio eneo pekee ambalo unaweza ka uka, uka add effect zako ili kuboresha kitu ambacho unataka kuki, kukibolesha. Kwa mfano unataka ku, ku add punch kwenye kiki, unatumia hapa. Kwa mfano unataka ku kukati baadhi ya frequency kwenye kitu fulani basi hapa ndo tunapofanya vitu vyote vile kwanza kabisa tuanze kuangalia eneo la hapa juu eneo la hapa juu ukiangalia hapo kimshali hiki hapa nafikiri ukikiklik maelezo yote yanajieleza disk recording na maelezo mengine yote hapa view hapa kwenye view unaweza kubadilisha muonekano wa mixer mixer yako iko ndo kitu cha kwanza kitu kingine ni hiki kimshali hiki kimshali sana sana ni wale watu ambao wanatumia screen touch nafikiri kama unatumia kio chenye screen touch ukiklik hapo basi unaweza ku wakugusa hizi hizi hapa kwa kutumia kwa kutumia touch yako na unaweza kufanya kingine chochote kile kwenye mixer kwa kutumia touch ambayo utakuwa unaitumia lakini hapa ni kuruhusu kwa sababu ukiplay kitu kwenye mixer hapa itaonesha meter ambayo ni nafikiri ni peak meter ambayo itakuja hapa lakini ili kuibadilisha hiyo katika wave ukiklik hapa meter haitasoma peak itasoma katika mfumo wa wave nafikiri tutaangalia hapo mbele inawezaje kupo kufanya kazi. Na iki hapa nafikiri kazi yake kubwa ni kupunguza baadhi ya vitu kwenye mixer. Kama unavyoona nikiklik baadhi ya vitu vimepotea hapa lakini nikikiruhusu kuna vitu vingine vimeongezeka hapa. Ndio kazi yake kubwa. Na hapa ni kuiondoa kuondoa kipande iki hapa. Sasa iki kipande kinafanya kazi gani? Iki kipande cha huku ni kitu ambacho kinabeba zile effect ambazo wewe una, umeziweka. Kwa mfano nikiklik hapa na uwezo wa kuadi effect yoyote ile kwa mfano hapa una naweza nika nika adi hapa labda naweza nika adi labda hii hapa delay kama unavyoona imekuja delay kwa hiyo hapa ndio pekee unavyoweza kuadi e, kwenye flow studio 20 kuna fact kuna kuna feature nyingine ilikuwa imeongezeka ya kudelete hapa hapa lakini kwenye flow studio 12 hii delete ya ipo hapa unaweza ukatumia ukatumia njia nyingine ya kudelete ah uh, tukija kipengele hiki cha hapa juu hapa juu unaweza uka zoom ikawa full au hapa unaweza kaitoa isiwe full lakini kingine ni kwamba unaweza ukaongeza ukubwa wa mixer au kupunguza kwa kutumia kimshale hiki hapa. Hiki kialama hapa juu ni ku cancel meter lakini endapo ume cancel unaweza kairudisha kwa kutumia ile ile alama ambayo tumeiklik pale. Iko ni kitu cha kwanza kingine ni kwamba tukirudi hapa kwenye hii hapa hiki hapa effect slot nafikiri ni kitu ambacho kinabeba zile effect zote. Tukianzia hapa juu, hapa nafikiri ni sehemu ambayo wewe una set input yako ya audio. Audio una kwa mfano una, una, unataka kurecord ndani ya Flow Studio. Basi hapa ndiyo penyewe unaposeti mic yako. Kwa mfano hapa unaweza kaseti still ya ule kodi, hapa unaweza kaseti mono kachagua mic unayotaka kurecord. Hapa kama ulivyo kama nilivyozungumzia hapo mwanzo ni kwamba hii hapa ni sehemu ya kuadi effect na una uwezo wa kuadi effect mwisho kumi kama unavyoona hapa namba kumi namba effect ya kwanza ya pili mpaka ya kumi unaweza kuadi hapa lakini hiki kialama hapa una uwezo wa kuzima au kuiwasha effect yako kwa mfano nikiadi 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 hii hapa effect nikiklik hapa maana yake effect yangu haitafanya kazi lakini nikiklik hapa effect itafanya kazi kama kawaida na hii hapa ni, ni inafanya kazi kama dry and wet yani kuset kiwango ambacho kibi affected na kiwango ambacho akiwi affected. Kwa kifupi ni kwamba signals zinavyo zinavotoka kwenye 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 hii channel yake ambayo umepiga zikiingia hapa cha kwanza kabisa zinapita hapa zinashuka zinashuka zinakuja kutoka mpaka huku chini. Sasa wewe ukise, uki, 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 uki effect yako hapa ukiseti labda kwa mfano hapo ukiseti 30% maana yake ni kwamba 30% ya audio ambayo itapika itapita hapa 
ndio itakuwa ina effect hii uliyoiweka lakini asilimia sabini itakayokuwa imebaki ndio effect ambayo itakuwa imepita kuendelea na safari huko bila kuwa affected kwa hiyo hiyo hayo ndio mahesabu mafupi ambayo yanapigwa hapa vivyo hivyo hata hizi zote hizi unaweza kaset kiwango cha ambacho unataka kuaffect hivi sana sana hii wengi wanaitumia endapo utakuwa umeset kitu ambacho unaiski na effect kubwa sana afu wewe uhitaji ile effect kubwa. Kwa mfano umeset direct moja kwa moja reverb. Kwa unaweza kupunguza hapa, reverb ikasikika kidogo lakini audio yako ikabaki kuwa dry vile vile. Tukija hapa chini, hapa chini ni EQ. Na hii EQ unaweza kuboost au kukat low frequency afu hapa unaweza kukat high frequency lakini hapa unaweza kumudi mid frequency. Kwa kifupi hii hapa ni ni Q na fikiri na ina vitu vitatu low low shelf high shelf pamoja na midi midi frequency unaweza kuziboost kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu hivi vi, vi, vi effect hapa ni, ni kwa mfano kwa mfano nikikati ni, ni, ni hapa maana yake nitachagua nitachagua ni set same gani hapa kwa hiyo kwa kifupi ndio hivyo hapo vinavyofanya kazi wakati hapa ni output sasa hii hapa output kama kwa mfano una, 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 una output nyingi unaweza kaset kitu chako kiende output same gani Unaweza kaset kitu chako kiende output same gani Hiko ndio kitu kitu kingine Tukirudi kwenye kwenye hivi view mba unavyoviona hapa tukiangalia upande wa huku upande wa huku hapa hapa ni kama unavyoona hapa ameandikwa master Hii master track maana yake ni kwamba audio zote unazoziona hizi hizi hivi hivi vi inset inset hizi inset ndio sehemu ambayo audio yako inaitaingia kwa mfano niki, 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 niki kwa mfano kama unaona kuna kiki hapa nikipiga nikiklik kiki unaona hapa kuna namba moja hii namba moja maana yake kiki yako italia hapa kwenye moja kwa hiyo sasa maana yake hii hapa ikiingia hapa hizi inset zinabeba audio maana yake zile hizi inset zote zitatoka zitakuja huku zita, 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 zita kuja moja zitakuja moja kwa moja kwenye master track kwa hiyo sasa ut, kama kama una, kama utakuwa umegundua kwamba kama utakuwa umegundua kuna kimstari hapa kimetoka hapa kuna kimstari hapa kimetoka kimekuja kimekuja kwenye kwenye mix hivyo 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 vote vimetoka vimekuja huku hii maana yake ni kwamba audio itatoka hapa itaingia huko. Tukija kuangalia kwenye inset yenyewe sasa ina vitu gani? Tukianza kwa kuangalia haka kanukta hapa pembe hapa. Haka kanukta maana yake ni kwamba una uwezo wa kuiwasha na au kuizima. Kwa mfano hapa nimezima na hapa naweza nikae nimeiwasha. Kama ambavyo tumeona huku kwenye kwenye hapa effect slot ndio hivyo hivyo hata hapa kwenye inset. Unaweza kaizima uka mute hiyo au dio inayosikika au unaweza kairusu isikike. Tukija hapa ili ni eneo ambalo unaweza kachagua kitu chako kilio upande wa kushoto au kilio upande wa kulia. Hii kwa kwa kwa, kwa, kwa lugha nyepesi wanaita panning. Kwa hiyo hapa unaweza kapani upande wa kushoto, unaweza kapani upande wa kulia kulingana na wewe. Lakini ikibaki hivi maana yake kitu chako kitalia eneo ambalo yani original original ya hicho kitu. Kama kilikuwa kinalia katikati basi itabitalia hivyo hivyo tukija hapa hapa maana yake ni kuinvest kuinvest polarity polarity ninapozungumzia polarity na, ni hizi hapa wewe unazoziona hapa kwa mfano hata nikireverse niki, niki polarity hapa unaona hiki kimstar ki, ki, ki kirefu kimekuja juu nikitoa hapa hiki kimekuja chini ndio kazi ya hiki hapa unachokiona hapa hiki hapa kina inverse polarity kwa hiyo kama umetumia plugin unataka kuinvest polarity kwenye plugin bas ambayo haina hii feature kama ambayo inayo hizi zina nini unaweza kuklik hapa uka invest polarity yako tukija hapa tukija hiki hapa hiki hapa ni 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 ni, ni, ni kuili, ku, ku invest ku, ku, ku invest ile left and right kwa mfano kama kitu kwa mfano tuchukulie mfano tuchukulie mfano tuchukulie mfano hii snare Tuchukulie mfano hii snare. Angalia haka kaalama ka kalefu. Angalia haka kaalama kalefu haka. Kapo upande wa kulia na fikiri. Ebu tu, tu kliki hapa wone. Kwa hiyo utaona kaalama kalefu kamekua upande wa kushoto. Kwa hiyo hindi kazi yake na ina ina. 
ina ina invest hizi kipi cha kushoto kilia kulia cha kulia kilia kushoto wakati tukija kwenye hiki kialama hiki hiki kazi yake ni ku, kwa mfano hapa ni separate ni, ni, ni masuala ya stereo ni masuala ya stereo na mono kwa mfano huku nimezi ni, ni separate mono na stereo wakati huku nimezi meji zote zimekuwa mono hii ni huku ni mono huku ni stereo kwa mfano kama unataka kukiwide kitu chako utaklik hapo ukitaka kukiglue unakileta hapo sana sana unaweza kutumia kwenye vitu vyenye asili ya bezi au kwenye bezi au kwenye kiki tukija kwenye hii hapa hii hapa ni ni sehemu ambayo tunaweza tukapunguza sauti ya kitu au kuongeza kwa mfano nikiplay hapa nikiplay hapa audio yangu hapa kwa hiyo hiyo hapo ndio nimepunguza sasa kupunguzia sauti na kuongeza tukija hapa chini hapa chini sasa kwa sababu sijaweka effect yoyote ndio maana unaona hapa jangaa lakini hapa pamengaa sababu ya hapa kungaa na hapa kuto kungaa ni kwamba hapa nimeweka effect ambayo ndio hii hapa lakini hapa sijaweka effect yoyote ile tukija hapa nilipoweka effect nikiklik hapa maana yake effect ya effect zote ambazo zitakuwa nitakuwa nimeziweka hapa zitafanya kazi lakini nikiruhusu maana yake effect zote za kwenye hapa zitafanya kazi ni tofauti na hii hapa hii hapa hii hapa nikiklik maana yake effect yenyewe inakuwa nimeizima peke yake zingine kama zipo hapa chini zitafanya kazi lakini nikizima hapa maana yake effect zote ni hizo ziweka hata kama zitakuwa kumi zote hazitafanya kazi ndio tofauti wa hapo na hapa tukirudi hapa hapa kwenye hii hapa hii hapa ni ni, la, ni latency nafikiri iko complicated sana ni mambo ya ya, ya timing za audio nafikiri tutakuja kuiangalia siku nyingine hii hapa lakini kwa sasa tuiache tukija kwenye hii hapa hii ni sehemu ambayo unaweza kuruhusu kitu chako kirekodiwe kutoka kwenye mixer kwa mfano hapa ukiklik hapa maana yake sifa yake ya kwanza ukiklik hapa maana yake ni kwamba hii track yako ndio itakayotumika kurekodi endapo utakuwa umeklik alama ya kurekodi hapa au kwa mfano unataka kukilenda kitu kuwa mfumo wa wave unaweza kuklik hapa ukalenda uka, uka na kitakachorekodiwa ni hiki hapa kwenye chenye alama kwa kifupi hii alama ni kuruhusu kwamba track fulani inatakiwa ina, 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 ile kodi hii kiki mshale hapa ni kazi yake ni kubwa ni ku, 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 kuonesha kwamba hii kitu kinatoka kinaelekea wapi kwa hiyo utaona kinaelekea huko na hiki kialama hapo unachokiona unaweza kupunguza sauti au kuongeza ukipunguza sauti maana yake kiwango cha hii audio itakao ingia hapa kutoka kuja kwenye mixer itakuwa sio kama ile iliyokuwa mwanzo maana hapo unapunguza huku unaongeza kiwango cha kutoka kwenye mixer kwa hiyo hapo ndio mixer katika Flow Studio kama kuna kitu ambacho nimekiacha basi uliza swali hapo chini lakini pia kama kuna kitu ambacho hujakelewa vizuri pia uliza swali lakini kama kuna kitu pia nimekisahau kukielezea na una, ungependa ku kielezea na wewe pia basi acha kwenye comment hapo chini tutajadiliana kwa pamoja tukutane sehemu ya pili thanks for watching see you